Arma de fogo é filho do Arma de fogo é filho do project Stalamalamana consists of several parts. The initial uh, parade that we made in Bahia, where we made a video and we made a, a trio, Electrico, together with Arto Lindsay and his band, and entered Carnival. And that was how it began. I became really interested in that as a, as a sculptural work. Um, following that action. And then when I started, when the, the first conversation started within Hotim, it, it, it immediately became the most logical way of, of working in that location to sort of extend the site specificity of the Lama Lamana, the, the intervention in Bahia, with this um, piece of reforested eucalyptus. I wanted to create a relationship between these two characters in the, in the trio or on the trio. And one would be beneath the truck and one would be at the top of the tree. The character beneath the truck, and I wanted him to be in some way a part of the truck himself. And so the, the deity Ogun, in a basic way, he's a fertility god. In a, a more complicated way, he sort of represents development in a way. So um, I was also really interested in the, the deity of Oshain and the, the possibility of placing a character at the top of this tree that had been ripped out of the ground. These two characters, um, I wanted to fold them into the same organism somehow and to use the truck as a way of, of, uh, of doing that. And. Um, and I think that this notion of hybridity um, uh, in my mind was, was made possible largely by the installation of tr you know, translating the, you know, the real tree and the relic of, the, of the, the action in Bahia to this sort of synthetic um, you know, hybridizing of the different elements of that narrative into one sculpture. But I think the title has something to do with that. I think it's about sort of accepting that, that duality and, um, and all of the, the sort of implications that it has. I mean, I think it's something like the, the meaning of Ogun, you know, that the iron comes from the earth you know, its potential as a creative tool and its potential as a, a destructive tool are, um, you know, run side by side. O mestre Barney tinha desenvolvido a ideia de trabalhar com uma forma relativamente simples no universo dele, que era a ideia da estrutura geodésica, que é uma forma nos Estados Unidos, assim, uma forma deste Buckminster Fuller muito conhecida, fácil de montar. E nós aqui no Brasil a gente percebeu que na verdade aqui não tem tradição 
de arquitetura geodésica. Isso foi uma pesquisa de quase dois anos. Vários momentos disso, a gente chegou no momento de pensar não, se a geodésica não vai dar certo. Talvez a gente tenha que encontrar uma forma mais simples num universo, num contexto brasileiro. Uma vez que realmente a gente começou de montar a peça, dava uma tinha e tinha uma relação pela presença física e trabalhando do próprio artista por várias visitas e sua equipe, a gente teve uma relação muito forte da nossa equipe inteira com ele. Assim, isso vai dos jardineiros, dos botânicos, dos meninos que tiraram todos os é, cobras, cascavelos daqui dessa região, porque estava cheio é, em vários momentos, né? que, é, do, da obra civil, da técnica que ajudou na montagem, do motorista que dirigiu o caminhão até chegar em cima do banquinho. Então, eu acho que tem uma, um, tinha um envolvimento de vários uh, profissionais que colaboram com o Inhotim, mas é uma relação que estapurou muito a relação artista e curadoria. Isso foi uma, uma relação depois de um tempo muito mais forte, assim, realmente artista com todo mundo. I think seeing the truck holding the tree for the first time and feeling maybe a little bit more pedestrian or vehicle-like than I wanted it to and wanting to, to animate it in a way that, um, you know, that gave it more emotion in a way, led to building that stool. And uh, that was, it's true, that was added quite late. I think my process is quite organic. I, I, you know, I, I change things along the way, and I'm quite opportunistic, I think, as an artist. When I see the possibility of, of something changing in a way that's compelling, I jump at the chance to do it. And, um, you know, I don't tend to make a drawing of something and just have it executed. You know, I tend to um, be quite hands-on in the way that something is made and um, involved in the day-to-day -day decisions. Inchada, filho de Ogum, Machada, filho de Ogum, Arma de fogo, filho de Ogum. Enxada, filho de Ogum, Machada, filho de Ogum. Arma de fogo é filho de algum. I realized at at some point that the uh, the truck would never run again, and that we would drive it into position, and that would be it. And um, and so I felt that this should be um, commemorated in some way. And uh, so we, we made an action where each of the, the workers who worked on the installation and some of the organizers at InnoTeam all wrote their name on um, a machete. And we dipped that into the, the mud from the, the site 
and those machetes were placed into the cockpit um, all while the, the engine was running. Then we turned the, the engine off for the last time and threw the, the keys into the forest. And, um, and that should be the last time the truck ever runs. I'm definitely interested in how objects um, um, can change in their um, in their nature, in their emotion, uh, as they pass through um, an action, and uh, and I think <clears throat> in one way or another, this is been my program from the start is to activate objects through action. Um, with some projects it's become much more cinematic and uh, the action has been unwitnessed. Um, in other cases the action is witnessed. Um, and there are differences of course. When the action is witnessed I think it, it, it uh, you know, the object carries a different kind of emotion. But uh, I think I'm interested in that full spectrum of um, <clears throat> different ways of activating uh, objects and creating, and creating um, out of that narrative sculpture. Assim, a escolha da geodésica, eu acho que tem várias é, explicações, talvez, o, o, o leitura. Tem uma ideia de criar um, uma, um ambiente artificialmente que segura um, uma coisa meio da natureza, um balanço, que eu acho que a peça é toda sobre isso, que é a coisa da escala, do prisma, é, que é toda que ela fica o parque de fora que você não enxerga que tem lá dentro mas uma vez dentro ele reflete assim inúmeras vezes a natureza seu entorno ela eu acho que tem uma relação extremamente bonita entre a altura da própria geodésica com a altura dos a, das árvores aqui ao entorno então isso acho que tem vários momentos interessantes que é onde realmente a arquitetura e, e a, a peça vira uma coisa assim até o próprio ar-condicionado. O barulho do ar-condicionado que tem lá dentro é óbvio, ele faz tão evidente que é um clima artificialmente criado, que segura assim uma uma peça, que é uma representação da natureza por uma resina que é mais frágil do que a natureza. Well, that material is a, it's a prototyping plastic called polycaprolactone, and it's, um, 
I mean, it, it belongs to a family of plastics that um, I often use, and I think it's it's often for the same reason, which is to take a more concrete form and bring it into the the hy hybrid logic of the the narrative. Um, that something is neither this nor that; it's in between those things. So it in it interests me that, the, that that like some of these plastics, for example, can be ingested or they can live inside the body. Um, <clears throat> Some of them are de designed specifically to create prosthesis or um, ex make extension from the body. Um, so they have they have a, a, a quality both chemically and um, kind of culturally as hybrid materials, and um, um, that interests me. O Messi Barney é com certeza um dos artistas assim mais inovadores dos últimos 20 anos, né? que, que surgiram na produção dele nos últimos 20 anos, que é muito jovem, começou a produzir, focar no filme e encontrou no filme, através do filme, uma forma de criar universos é, poéticos dele é, com muita propriedade e muito, com muito empenho. Então, dentro da produção dele, sempre teve esse conjunto, tanto de uma produção objetos, quanto o filme. E muitas vezes teve uma relação um com o outro. Né? Assim, as, os cenários vira, se transformam em esculturas, as culturas se transformam em instalações espaciais mesmo. O filme pode agregar a essa instalação. Então, teve momentos interessantes como ele juntou as peças que todos fazem parte de, uma, de um desejo de uma certa totalidade é, muito inspirada e muito inspiradora para umas gerações de artistas até hoje. Para um projeto como o Inhotim, que tem essa ambição de propor para o ao espectador uma experiência total com obras e com natureza e com si mesmo, e essa ideia de se encontrar, se ver, ser um ser ativo. Eu acho que a. O pensamento que o Messi Bano introduzia na arte é uma faz que ele realmente é, era inevitável querer convidar ele um dia para cá. Mapping my own process, and so I think I'm often going into different locations and into uh, other cultures and trying to find um, belief systems um, which align with you know my interest in you know dualities and multiplicities and um, and Condomble for ex example is definitely one of these you know where you have this system of deities who never represent one thing they represent um, a dicho dichotomy and um, and so you know that that creates a kind of complexity in terms of a balance you know like balance isn't about it's not binary necessarily it's about creating a balance in this larger constellation of uh, forces essa relação entre o a, a árvore e o trator que é uma coisa meu que não é muito claro quem é mais forte de quem né a árvore tem uma, uma, uma estrutura, uma, uma presença tão, tão forte que o trator parece às vezes mais frágil. Então a gente reconhece essas máquinas, a gente reconhece a terra, a lama, a gente reconhece alguma... aí de repente vira a representação de algumas ferramentas. É, a gente encontra assim, a, a força do trator contra a força da natureza e a gente sabe que a natureza é mais forte. A gente 
percebe isso passeando aqui, sabendo que por, por, por pouco tempo desceu esse caminhão aqui e não tem mais nem como enxergar da onde ele veio, é, a natureza já pegou, já fechou e vai comer essa, essa instalação aqui toda um dia. Né? Machada é filho de Ogum, arma de fogo é filho de Ogum.